காவிரி நீர் செய்தி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஐநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் மக்களவைத் தேர்தல் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கு வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்துட்டுருக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டு எண்கள் இந்த மேஜிக் நம்பரை யார் பெறுவாங்க அப்படின்ற ஒரு தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியமான நாளில் நம்ம இருக்கோம் இது தொடர்பாக பேசுவதற்கு சிறு சிறப்பு விருந்தாளர் அழைப்பாளர்களாக நம்மளோட வந்து பத்திரிகையாளர்கள் பா கிருஷ்ணன் சாரும் ராதாகிருஷ்ணன் சாரும் இணைஞ்சிருக்காங்க மார்க்சிஸ்டை சேர்ந்த சிந்தன் இணைஞ்சிருக்காரு அவங்களோட தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அளவில் பாஜக முந்நூற்றி இருபத்தோரு இடங்களில் முன்னணியில் இருக்காங்க அது மாதிரி காங்கிரஸ் வந்து நூற்று ஒன்பது இடங்களில் முன்னணியில் இருக்காங்க ஸோ இது வந்து இந்த இந்த ட்ரெண்டு என்ன காட்டுது பொதுவாக வந்து காங்கிரஸ் தரப்பில் என்ன சொல்லப்பட்டுச்சுன்னா அந்த டிமானிட்டைசேஷன்லாம் அவங்க விமர்சித்தாங்க ஆனால் மக்கள் அதை பெருசாக ஒரு கண்டுக்கலையா இல்லை அது அப்படி பார்க்க முடியாது இது முக்கியமாக என்ன பார்க்கணுன்னா மக்களிடம் நீங்கள் என்ன சென்று சேர்க்க முடிந்தது என்ற கேள்வி தான் இருக்குது அதுக்கு பல கட்சிகளுக்கும் வந்து இப்போ வந்து எல்லாம் டிவி ஸ்டேஷனில் உட்காந்து இல்லைன்னா ட்விட்டரில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்களே தவிர மக்களை சென்று எந்த எந்த பிரச்சனைகளை நீங்கள் அணுகிறீங்க என்ன என்ன நீங்கள் கொண்டு சேர்க்குறீங்க இந்த பிரச்சனை இருக்குது அடுத்ததாக இப்படியான பிரச்சனைகள் வரும்போது ஒரு டிமானிட்டைசேஷன் வரும்போதோ இல்லை ஒரு அஃபாலை ஊழல் வழக்கு பிரச்சனை வரும்போதோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளில் வந்து நீங்கள் தெருமுன தெருவில் வந்து இறங்கி போராட்டம் செய்ய வேண்டும் அதாவது எப்படி அந்த 2G ஜி வந்து ஒரு உதாகரமான ஒரு பிரச்சனையாக பாஜக கொண்டு போனதோ எப்படி பாராளம் சந்திக்க பாராளுமன்றம் சந்தி ஸ்தம்பிக்கப்பட்டதோ எப்படி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டாங்களோ ஒரு எப்படி ஒரு இண்டியா கேன்ஸ் கம கரப்ஷன் என்ற பெரிய ஒரு இயக்கத்தை நடத்தினார்களோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ஒரு போராட்டமாக மாறிவிடும் அப்போ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லவே இல்லை இப்போ ரஃபாலையில் என்ன வழக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுக்கு சொல்கிற இடத்துல மக்கள் கிடையாது ஏனென்றால் நீங்கள் அது கொண்டு சேர்க்கவில்லை அப்போது நிச்சயமாக டிமானிட்டைசேஷன் மக்களை பாதித்துள்ளது ஆனால் அது ஒரு நல்லதுக்காக என்று மக்களை நம்ப வைத்தார்கள் பாஜகவினர் அதற்கான சாத்துரியம் அவங்களுக்கு இருந்தது அது வந்து எதிர்கட்சிகள் கிட்டே எல்லாம் போச்சு அப்போ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு அளவுக்கு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதனால் வந்து மக்களுக்கு அந்த கொந்தளிப்பு இருக்கிறது அதனுடைய விளை விளைவாகத்தான் இப்போ வந்து பாஜகவுக்கு ஒரு கம்மியான இடங்களுக்கு வந்து லீடிங்கில் இருக்காங்க இல்லை என்றால் போன முறை வந்தால் அதே இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சீட்டில் வந்து போன முறை ஜெயித்தார்கள் அதன் இப்போ கூட்டணி கட்சிகளும் வேறு தலை ஒரு நாற்பது சீட்டில் ஜெயித்தாங்க அப்போ அந்த அளவுக்கான ஒரு பெரும்பான்மை இந்த முறை இந்த முறை வராது என்று நான் கருதுகிறேன் அடுத்ததாக இவர்கள் கம்ப்ளீட் அந்த நேரேட்டிவ் செட் பண்ணதே பாஜக தான் அது ஒரு பிரக்யா தாக்கூர குணம் நிறுத்தலேருந்து ஆரம்பிச்சு அப்போ என்ன என்ன இன்னொரு பிரச்சனையானாலும் சரி ஒவ்வொரு ரவுண்ட்லேயும் வந்து ஒரு பிரச்சனையை வந்து முன்னிறுத்தி தான் போனார்கள் புல்வாமா பால பாலக்கோட்டிலிருந்து அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு உறுதுணையாக யார் இருந்தாங்க பண்ணிங்கன்னா தேர்தல் ஆணையம் இருந்தது அப்போ இதெல்லாம் வைக்கும் போது இப்போ ஒரு பிரதமர் வந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம் பாலக்கோட் ஸ்ட்ரைக்கை வைத்து நீங்கள் உங்களுடைய முதல் வாக்கை வாக்குகளை அழியுங்கள் என்று ஒரு பிரதமர் கேட்குறாரு ஆர்மிக்காக அழியுங்கள் என்று கேட்குறாரு அதை வந்து கண்டிக்க மாட்டேங்குது ஒரு தேர்தல் ஆணையம் அதே மாதிரி வரதால வந்து ராஜீவ் ராகுல் காந்தியை பார்த்து சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மையினர் இருக்கிற இடத்துல வந்து அவர் போட்டி போட்டுகிறாருன்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து தேர்தல் ஆணையம் கண் கண்காணிக்க மாட்டேங்குது அதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து பிரதமருக்காகவே ஏதோ தேர்தல் ஆணையம் நடத்துகிற மாதிரி ஒரு பெரும் பிரச்சனை அங்கே நடக்கிறது கலவரம் அடிக்கிறது அப்போது உடனடியாக அந்த தேர்தல் பணிகளை வந்து நிறுத்தாமல் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறுபடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டைம் கொடுத்து பிரதமர் வந்து ஒரு நாலு ரேலி அட்ரஸ் பண்ண பிறகு மறுபடியும் அதில் வந்து கட்டையில் பண்ணுறாங்க ஒரு நாள் ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இது மாதிரி தேர்தல் ஆணையம் எட் அன்டையர் மிஷினரையும் ஒரு சிபிஆர்னாலும் சரி அதை ஃபார்மர் மும்பை போலீஸ் இப்போ கல்கட்டா போலீஸ் கமிஷனர் என்ன பாடப்பட்டார்னு நம்ம பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதாவது இது ஒரு பாடமாக எல்லாத்துக்கும் வழங்க வேண்டும் எல்லா ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளுக்கும் இவருக்கு என்ன நிகழ்கிறதோ அதே தான் அவங்களுக்கு நிகழும் அதாவது நீங்கள் மாநில அரசு நாங்கள் அரசாங்கத்தில் கூட இருந்தால் என்று வந்து விட்டது இப்போ அப்போது இதெல்லாம் வைத்து பார்க்கும்போது பாஜகவனுடைய அந்த ஆளுமைக்கு நிகராக ஒரு காங்கிரஸுக்கோ இல்லை என்றால் ஒரு இடதுசாரிகளுக்கோ பாக்கி கட்சிகளுக்கோ நிச்சயமாக செயல்படவே முடியவில்லை ஏனென்றால் அவங்க வந்து இப்போ விட்டுட்டாங்க அதை களம் காண்றதை விட்டுட்டாங்க இப்போ எல்லாரும் வந்து ட்விட்டரில் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் இருந்தால் போதும் பாராளுமன்றத்தில் வந்தால் போதும் அது லெஃப்ட் பார்ட்டிஸுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அந்த அந்த அறிவுரை வந்து போல தெரியுது ஏனென்றால் அப்போ தான் ஏறத்தாலும் அறுபத்தி ஒம்பது பேர் ஏதோ இருந்தாங்க இல்லை அப்போது பாராளுமன்றத்தில் இருக்கிற அந்த ஃபைட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸுக்கு எடுத்து போகலனா அதனுடைய பிரச்சனைகள் என்ன ஆகுன்றது இந்த தே தேர்தல் நிச்சயமாக வளர்க்குறது மக்களிடையே இந்த அளவுக்கு கொந்த
இப்போ பிஜேபி மேலே ஒரு விமர்சனங்கள் இருந்துச்சு அது சோசியல் மீடியாவில் வலுவாக தெரிஞ்சுது ஆனால் வந்து மக்கள் கிட்ட அது பற்றினா விழிப்புணர்வை எதிர்கட்சிகள் கொண்டு போய் சேர்க்க சேர்க்க முடியலை அப்படின்றத சார் சொல்கிறாரு அது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம கடந்த கால எல்லா கட்டத்திலையுமே சீராக நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக இஷ்யூ பேஸ்டு எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகள் வெற்றி பெற்று வெற்றி பெற்று வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் இந்திரா காந்திக்கு எதிரான எமர்ஜென்சி கொடுங்கோல் கொடுங்கோல் ஆட்சி என்கிற கோரிக்கை கோரிக்கை முன்வச்சு ஜனதா வெற்றி பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்போதில் நண்பர் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி ஊழலை பிரச்சாரம் பண்ணி பிபி சிங் அப்போ ஜனதா தள தலைவராக இருந்த பிபி சிங் போஃபாஸ் இஷ்யூவை போஃபாஸ் ஊழல் புகாரை தேசிய அளவில் எடுத்து சென்றார் மூளை முடுக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் செய்தார் தமிழ்நாட்டில் கூட அவர் தமிழிலே பேசுகிறார் எனக்கு இன்னும் நினைவு இருக்கிறது அவரோட பொதுக்கூட்டங்களிலே ஒரு சேர் நாடக்காலை போட்டு நான் ராஜீவ்காந்தி இங்கே வந்து அமர சொல்லுகிறேன் நான் போஃபாஸ் பற்றி கேள்வி கேட்கிறேன் இவர் பதில் சொல்லட்டும் இல்லை என்றால் ராஜீவ் ஓடிவிட்டார் என்ற தமிழ் தமிழ் சொல் தமிழிலே பேசுகிறார் இதுபோல் நான் மூளை கொடுக்கலாம் பேசுகிறார் இந்த மாதிரி இஷ்யூவில் இரண்டு டூ ஜி கேஸை காங்கிரஸ்க்கு எதிராக பிஜேபி பயன்படுத்தியது ஆனால் இந்த ரஃபேல் இஷ்யூவில் அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கல இவங்க சமூக ஊடகத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு பாச்சிதம் நான்கரி தொலைக்காட்சி பேட்டியில் வலுவான ஆதாரங்களோடு பேசியிருக்கிறார் ஆனால் அதை மக்களுக்கு எடுத்து செல்லவில்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் நாம் சமூக ஊடகங்களை புறந்தள்ளி விட முடியாது இன்றைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியிலே எல்லார் கையிலும் கைபேசி இருக்கிறது ஜல்லிக்கட்டுக்கு வெற்றிக்கு காரணமே சமூக ஊடகம் தானே ஆனால் அந்த சமூக ஊடகத்திலே கூட இவர்கள் தீவிரமாகவும் வலுவாகவும் செய்தார்களா என்ற கேள்வி ஏற்ப எழு எழுதுகிறது ரெண்டாவது காங்கிரஸ்க்கு ஒரு இளைய தலைவர் வந்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு அழகான வாய்ப்பை காங்கிரஸ் கட்சி இழந்து விட்டது வாய்ப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் இந்திரா காந்தி மறைந்த அடுத்த கணமே அடுத்த பிரதமர் யார் என்று பேசப்பட்டது வந்து நரசிம்மராவ் பிரணாப் முகர்ஜி என்றுதான் அப்போது கட்சியில் இருந்த முக்கிய தலைவர்கள் ராஜீவை பிரதமராக நிறுத்தலாம் என்று சொன்னார்கள் எண்பத்தி நாலு இந்திரா காந்தி அன்னை இந்திரா காந்தி மறைந்த சில மணி நேரங்களே ராஜீவ் இடைக்கால பிரதமராக பொறுப்பேற்றார் பொதுத் தேர்தல் வந்தது அமோக வெற்றி பெற்றார் அது அனுதாப அலை மட்டுமல்ல அது ஒரு காரணம் என்றாலும் கூட ஒரு நல்ல இளம் தலைவரை நாடு பெற்று இருக்கிறது ஒரு உற்சாகத்தோடு ஓட்டு போட்டார்கள் இந்த ஆண்டு தொண்ணூறு கோடி மொத்த வாக்காளர்களிலே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி ரெண்டு கோடி என்று நினைக்கிறேன் இளைஞர்கள் வாக்களிக்கிறார்கள் அப்போது இளம் தலைவரான ராகுலை முன்னிறுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அத்தனை தலைவர்களும் எதிர்கட்சி தலைவர்களும் இழந்து விட்டார்கள் என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அது இந்த பின்னடைவு காரணமாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய கணிப்பு சார் செந்தன் சார் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ வந்து இந்த விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுது இல்லையா அதாவது பிஜேபி மேலே இருக்க ஒரு கோவத்தை மூளை முடுக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக எதிர்கட்சி அதுக்கு வந்து அந்த வாய்ப்பை தவிர இது மக்களுக்கு எதிர்ப்புணர்வு இருந்ததுங்கிறத நம்ம இந்த மாநில தேர்தல்கள் ஐந்து மாநில தேர்தல்கள்லேயும் நம்ம பார்த்தோம் எடுத்துகிட்டு போக தவறிட்டாங்கிறது ஒரு முக்கியமான விமர்சனம் தான் ஏன்னா நீங்கள் மக்கள் போராட்டங்களை கட்டமைக்க வேண்டிய கடமை எதிர்கட்சிகளுக்கு இருக்குது ஏதோ செய்தி ஒன்று வந்திருக்கு மதுரையில் தபால் வாக்குகள் திறந்து இருந்ததுனால வாக்கு எண்ணிக்கைங்கிறது நினைக்கிறேன் இது மாதிரியான சர்ச்சைகள் ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இருக்கு பட் என்னென்னா இப்போ மக்களுடைய விருப்பத்தை வாக்கில் வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு வந்து எல்லா நேரமும் நாம் முன்வைக்கிற கருத்து சரியா என்பதை பார்த்தே மக்கள் வாக்களிச்சிட மாட்டாங்க நாம் சரியான கருத்தை கூட எப்படி உணர்வுபூர்வமாக வாக்களிக்கிற நேரத்தில் நினைவு இருக்கிற விதத்தில் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறோங்கிறது முக்கியம் இப்போ தமிழ்நாடுங்கிறது இன்றைக்கி முழுக்க மத்திய அரசுக்கு எதிராக வாக்களித்திருக்கிறது தனக்கென்று ஒரு தனியான அரசியல் தெளிவை அது வெளிக்காட்டியிருக்கு அதே மாதிரி தெற்கே கேரளா அது மாதிரி செயல்பட்டிருக்கு மேற்கு வங்கம் அது போல் செயல்படுது ஆனால் இப்போ நீங்கள் வங்கமே எடுத்துக்கிட்டால் கூட இப்போ பிஜேபியுடைய வாக்கு சதவீதம் கூடி இருக்கிறதுங்கிறது அங்கே வந்து இந்து முஸ்லீமாக தேர்தல் களம் பிரிக்கப்படுவது அது பாஜகவுக்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தினது நம்ம பார்க்குறோம் எனக்கு வந்து இந்த வட மாநிலங்களில் சரியான கூட்டணி அமைவதற வாய்ப்பை வந்து காங்கிரஸ் தவற விட்டது ஒரு முக்கியமான பிரச்சனைன்னு நான் பார்க்குறேன் கூட்டணி இந்த தேர்தல் காலத்தில் முக்கியத்துவம் செலுத்துது அதே சமயம் மக்களிடம் இன்னும் வலுவாக கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய கடமை வந்து ஆர் கே சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் இருக்குது அதை நம்ம புரிஞ்சுதான் இருக்கணும் இன்னும் ஒரு மணி நேரத்தில் இன்னும் தெளிவாகவே விவரங்கள் தெரியும் பாஜக இத்தனை செய்த பிறகும் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்றெல்லாம் வந்தால் அது வந்து இந்தியாவுக்கு ரொம்ப சிரமத்தை கொடுக்கும் எதிர்காலத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கும் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறது தான் நான் நினைக்கிறேன் சிந்தன் தொடர்ந்து பேசலாம் தொடர்ந்து சிறப்பு அழைப்பாளர்களிடம் பேசலாம் சார் இப்போ
எல்லா கல்லும் கரெக்டாக தான் போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது நான் அதை பார்த்து தான் இறைஞ்சேன்னு சொல்லலாம் தொண்ணூத்தாறுலேருந்து எல்லா எக்ஸிட் போல்ஸும் வந்து பாஜக தான் ஜெயித்து கொண்டு வருகிறது அப்படி பார்த்தா பாஜக தொண்ணூத்தாறுலேருந்து இதுவரையான காலகட்டத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதிகாரத்தில் இருந்திருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் மிக தெளிவாக சொன்னாங்க இந்தியாவை இந்திய அதிகாரத்தில் வருது இந்தியா ஷைனிங் கேம்பெயினுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வித்தியாசமாக வந்து அங்கே அப்போ கூட பா என்டிஏக்கு அந்தளவுக்கு சீட் கொடுத்தாங்க அப்போ இப்போ எக்ஸிட் போல்ஸை பொறுத்தவரை அது வந்து ஒன்று சயின்டிஃபிக்காக செய்யாததுனால வந்து அது ஜென்ரல் ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரெண்டை வேணால் கேப்சர் பண்ணுமே தவிர இட் வில் இட் இஸ் பை நோ மீன்ஸ் சயின்டிஃபிக் தமிழகத்தில் வந்து அதிமுகவுக்கு ஜீரோ டு ஃபிஃப்டின் கொடுத்தாங்க அதிமுக பாஜக கம்பெனிக்கு வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டின் அதாவது ஜீரோ எங்கே ஃபிஃப்டின் எங்கே அப்போ அந்த அளவுக்கான வித்தியாசங்கள் வந்து ஒரு ஏழு இது எக்ஸிட் போலில் வந்தது இன்னொரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தெட்டு வர கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன இவ்வளோ பெரிய ஒரு கேப் கொடுக்கறதுக்கு பாராத ஜீரோ டு தேர்ட்டி எயிட்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் தமிழகத்தில் வந்து மிக தெளிவாக இருந்து ட்ரெண்ட்ஸ் அப்போ இந்த ட்ரெண்ட்ஸை கூட கேப்சர் பண்ண முடியாத ஒரு தே எக்ஸிட் போல் வந்து நிச்சயமாக இந்தியா அளவில் வந்து நம்ம நம்ப முடியாது என்னை பொறுத்த அளவில் வந்து இது வேவ்ல செலெக்ஷனாக தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இது பாஜகவுடைய கலப்பணியினால தான் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்காக நான் பார்த்துருக்கேன் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நமக்கு ஒரு எக்ஸிட் போல் தேவையில்லை அதாவது இந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டே தூக்கி அடிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிற ஒரு எக்ஸிட் போல் தேவையில்லை நிச்சயமாக காங்கிரஸ் இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கவே இருக்காது என்றால் அந்த அளவுக்கு அந்த கரப்ஷன் சார்ஜஸ் ஆனாலும் சரி மற்ற பிரச்சனைகளாலும் சரி இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஏதோ நாம தான் அதிகாரத்தில் இருக்க போகிறோம் வாழ்நாள் பூர்வம் என்ற அந்த மெத்தனை போக்கு வந்ததுனால மெத்தனை வந்ததுனால தான் அவங்க வந்து களப்பணின்ற இப்போ இதில் வந்து ஒன்றுமே செய்யாத ஒரு காரணத்தினால நமக்கு எல்லாம் அனைவரும் தெரிந்தோம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து நிச்சயமாக எதிர்கட்சியாக இருக்கின்ற எந்த கட்சியானாலும் அது அதிகாரத்துக்கு வந்த உடனே அந்த தருணத்தில் வந்து பாஜக தான் இருக்கிற இல்லையா லாஜஸ் கட்சியாக இருந்து அவங்க தான் இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் எடுத்து சென்றார்கள் அதனால் அவங்க அதிகாரத்துக்கு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக எளிதாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணக்கூடிய எலெக்ஷன் கிடையாது ஏனென்றால் அந்த ஐந்து மாநில தேர்தலில் பார்த்தா கூட அந்த மக்களுடைய கொந்தளிப்பு தான் வெளி அதனுடைய விளைவாகத்தான் மத்திய பிரதேசம் சரி ராஜஸ்தான் சரி கர்நாடகாவானாலும் சரி அதற்கு முன்னாள் நடந்த தேர்தல் ஆனாலும் சரி எல்லாத்துலேயும் வந்து பாஜகவினை தூக்கி அடித்தார்கள் அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இந்த தேர்தலை பார்க்க வேண்டும் அப்போ அப்போ இருந்திருந்த கலை அப்போ இருந்து இதுவரையான கலப்பணிகள் என்ன பாஜக செய்திருக்குன்னு பார்க்க வேண்டும் அப்போ அதை வந்து யாராச்சும் கூர்ந்து கவனித்து செய்தார்கள் பார்த்தா நிச்சயமாக கிடையாது யூபியில் கூட தவறு வந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த யூபி தேர்தலில் கூட ஒரு எக்ஸிட் போலும் வந்து முந்நூற்றி பன்னெண்டு வந்து பாஜகவுக்கு வரும் என்று ஒரு எக்ஸிட் போலும் கூறவில்லை இரநூத்தி இரநூறு லட்சம் தான் மேக்ஸிமம் வந்திருக்கு அப்போ ஒரு ஒரு ஜென்ரல் டைரக்ஷனில் அவங்களுக்கு தெரியுமே தவிர இது ஏதோ தூக்கி போடுறது மாதிரி தான் ஆறுன்னு சொல்லி நம்ம டைஸ் தூக்கி போடும்போது ஆறு வந்தால் நல்லது அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் தான் எக்ஸிட் போல பார்க்க முடியும் அப்புறம் மறுபடியும் ஏன் இதை நடத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தா பல கமர்ஷியல் கன்சிடரேஷன்ஸ் அதில் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தோம் ஆயிரத்தி நானூறுக்கு மேலான இது வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் ஏறுது அதுலேயே மூணு லட்சத்தி மூன்றரை லட்சம் கோடி வந்து கை மாறுது அந்த அளவுக்கு ஆன பிரச்சனைகள் இருக்கின்ற ஒரு எக்ஸிட் போல்ஸை வந்து இது நடத்தணுமா என்று தேர்தல் ஆணையம் முடிவு பண்ண வேண்டும் ஆனால் இந்த தேர்தல் ஆணையம் வந்து பாஜக அரசாங்கத்தை சார்ந்த ஒரு நிறுவனமாக மாறிவிட்டதுனால இவங்க வந்து இதில் ஒரு தீர்மானம் எடுக்க மாட்டாங்க என்ற நிலை இருக்கிறது இனி ஒரு ஐந்து வருடம் காத்திருந்து அடுத்த ஒரு அரசாங்கம் வந்த பிறகு தான் இதுக்கு ஒரு விடி வரும் என்று நான் கருதுகிறேன் சார் பா கிருஷ்ணன் சார் ஆக்சுவலாக வந்து பங்குச்சந்தை ஏறுறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு பிந்தைய கருத்து கணிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பாஜக தான் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு இடங்களில் முன்னணி வகிக்குது அவங்க பிந்தைய கருத்து கணிப்புலையும் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ இது அதோட பிரதிபலிப்பு தானா உங்களோட பார்வை அதாவது இந்த கருத்து கணிப்பு அல்லது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கணிப்பு பொறுத்தவரையில் பொதுவான கருத்து என்னென்றால் நான் ஏற்கனவே பல இடங்கள் சொல்லியிருக்க மாதிரி இது அறிவியல் அடிப்படையில் நடத்தப்படுவதாக சொல்லப்படும் ஒரு கார்பரேட் புள்ளி விவரம் புள்ளி விவர திரட்டு இது ஆக்சுவலாக தொடங்கியது என்ற அறுபத்தி அறுவர்களிலே நெதர்லாந்திலே இது போன்ற ஒரு வாக்கு கணிப்பு இது போன்ற ஒரு யூகம் அடிப்படையிலான புள்ளி விவரம் சேகரிப்பு நடைபெற்றது அங்கே பலித்தது இன்னும் கூட சில சமயம் பலித்தது அங்கே பலித்ததுக்கு என்ன காரணம் நம்ம மக்கள் தொகை குறைவு இது இந்தியா என்பது நூற்றி முப்பது கோடி மக்கள் தொகை அதில் தொண்ணூறு கோடி வாக்காளர்கள் இந்த தொண்ணூறு கோடி வாக்காளர்களில் சில லட்சம் பேர் சொல்லுகிற கருத்தை வைத்துக் கொண்டு முடிவெடுக்க முடியாது ஒன்று ரெண்டாவது எக்ஸிட் போல எனப்படும் தேர்தலுக்கு
மற்ற நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து சில ஆயிரம் அல்லது மிக குறை லட்சத்துக்கும் மிக குறைவாக சில நூறு ஒரு ஒரு சில நிறுவனம் இருபத்தஞ்சு முப்பது பேர் கிட்ட எல்லாம் சாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இதை வைத்து கொண்டு நாம் முடிவெடுக்க வேண்டுமா என்பது ஒரு கேள்வி ஆனால் இதுவே தவறாகவும் சொல்ல முடியாது ஏற்கனவே சொன்னது போல நான் ஒரு நூறு கேள்விக்கு எக்ஸாமினேஷன் பத்து கேள்விக்கு தரவா இருக்கேன் என்னோட அதிர்ஷ்டம் பத்து கேள்வி வந்துருச்சுன்னா நான் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அந்த மாதிரி நண்பர் சொன்னார் மாதிரி அடித்த வாங்காய் விழுந்து விட்டால் வெற்றிங்கிற மாதிரி தான் ஆனால் இருந்தாலும் இந்த கருத்து கணிப்பை நாம் புறமா புறந்து அள்ளிவிட முடியாது கிட்டத்தட்ட இப்போது கிடைக்கிற முன்னிலையை பொறுத்தவரை முல்லி முன்னிலை கூட ஒரு கருத்து கணிப்பு போலத்தான் முன்னிலை இப்போ ஒரு ட்ரெண்டு இப்படி இருக்குன்னு கடைசி நிமிஷத்தில் மாறக்கூடும் தபால் வாக்குகள் இப்படி வந்திருக்கு தபால் வாக்குகளே இந்த கட்சி இந்த வேட்பாளர் முன்னிலையில் இருக்கிறார் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் முடிவு வேறாக கூட ஆவது உண்டு என்னென்றால் எதுவாக இருந்தாலும் இறுதியல் தான் நம்ம முடிவெடுக்க வேண்டும் ஆனால் இறுதி பெரும்பாலும் சில சமயம் நான் சரியாக அமைந்து விடுது சில சமயம் சரியாக நான் அமையவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்னிலே இந்திரா காந்தி எதிர்த்து பெரிய பெரிய தலைவர்களாம் தேசிய அளவில் நின்றார்கள் அப்பொழுது ராஜாஜி தலைமையில் சுதந்திர கட்சி நாற்பது இடங்களை தேசிய அளவில் பெரிய வெற்றிகளெல்லாம் கட்டது பெற்ற கட்சி அந்த கட்சியை கூட ஸ்தாபன காங்கிரஸ் பெருந்தலைவர் காமராஜர் நிஜலிங்கப்பா முராஜி தேசாய் போன்ற பெரிய தலைவர்களாக இருந்த கட்சி தோல்வி அடைந்தது கருணாதிக்கு எதிரான மக்கள் இது மக்கள் அதிருப்தி வளர்ந்த போது கூட திமுக கழகம் தமிழ்நாட்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று வெற்றி பெற்றது ஆனால் கணிப்பு எல்லாமே சரியாகும் என்று சொல்ல முடியாது ஜோசியம் மாதிரி தான் நடந்தாலும் நடக்கலாம் நடக்காமல் போகலாம் ஆனால் இப்போது இருக்கிற திரண்டை வைத்துக் கொண்டு பார்க்கும்போது நம்பிக்கை தோன்றுகிற இந்த கருத்து கணிப்புகளின் பயன் இருந்தாலும் சில மணி நேரம் போய் காத்திருப்போம் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து சிந்தன் சார் இப்போ வந்து ஆக்சுவலி கருத்து கணிப்புலாம் வந்து மிகப்பெரிய நம்பிக்கை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க எதிர்கட்சிகள் ஆனால் வந்து இப்போ அதையே அப்படியே பழிச்சிருக்கு இது பற்றி இல்லை இல்லை கருத்து கணிப்புகளோட மெத்தடாலஜி வச்சு தான் அது மேலான விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு இப்போ ஒன்பது தொலைக்காட்சிகள் கருத்து கணிப்பு வெளியிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜி சொன்னாங்க அதில் சில பேர் வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சொன்னாங்க ஒரு ரேண்டமாக கால்ஸ் அடித்தோம் அதிலிருந்து வந்த முடிவுகளை வச்சு நாங்கள் வந்து இப்படி ஒரு இது இவங்க தான் ஜெயிப்பாங்கன்னு முடிவு கொண்டோன்னு சொன்னாங்க அந்த மெத்தடாலஜி ஒரு பெரிய பிரச்சனை ரெண்டாவது ஆர்கே சார் சொன்ன மாதிரி தொடர்ந்து ஒரே விதமாகத்தான் கருத்து கணிப்புகள் வந்திருக்கு ஆனால் முடிவு மாறி மாறி வந்திருக்கு தேர்தலுக்கு முந்தைய பிந்தைய கருத்து கணிப்புடைய விளைவு என்னவாக இருக்குன்னா இப்போ இந்த பங்கு சந்தையில் ஏற்படுற மாற்றம் வந்து ஏதோ திட்டமிட்டு பண்ணுறாங்கன்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் இப்படி ஒரு கருத்து கணிப்பை கொடுக்கறதுனால ஒரு மூன்று நாட்களுக்குள்ள சில வணிக பலன்கள் சில நபர்களுக்கு கிடைக்குதுன்னா அப்படிப்பட்ட வேலையை செய்கிறதுக்கு எல்லாரும் தயாராக இருக்காங்க அது அக்யூரேட்டாக இருக்கணுமாங்கிறத பற்றி கவலை இல்லை அவங்க விரும்பின ரிசல்ட்டை போட்டால் விரும்பின வியாபாரம் நடக்கும் இப்படி யோசிக்கிறாங்க இது வந்து மக்களுக்கு எந்த விதத்துலேயும் ஒரு பலன் கொடுக்கக்கூடிய வேலை கிடையாது ஒரு கேம்பிளிங் மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஒரு ஜனநாயகத்தின் ஒரு முக்கியமான திருவிழான்னு சொல்லிட்டு அது மேலே ஒரு ஒரு சூதாட்டத்தை நடத்துறதுங்கிறது தான் இப்போ கருத்து கணிப்புகளாக பார்க்குறமே தவிர கருத்து கணிப்பில் சொன்னாங்க அது ரிசல்ட்லேயும் வந்துருச்சு அதனால் கணிப்புகளே போதுமா கணிப்புகளையே நம்பலாமாங்கிற கேள்வி வந்து அர்த்தமற்றதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரிசல்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய அளவுக்கு தேர்தல் எக்ஸசைஸ் நடத்தி தேர்தல் ஆணையம் நேர்மையாக இருக்கணும்னு பல விஷயங்களில் நம்ம வந்து போராடி இன்றைக்கி வந்து இந்த ரிசல்ட்டை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம நமக்கு தெரியும் இந்த எவ்வளவு குற்றச்சாட்டுகள் எதிர்கட்சிகளால் முன்வைக்கப்பட்டுச்சு என்னென்ன ஒழுங்குமுறைகளை கேட்டோம் அதை எதையெல்லாம் தேர்தல் ஆணையங்கள் மறுத்தாங்க விதிமுறைகள் மீறல் எவ்வளவு நடந்தது இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ வந்து மீடியாவுடைய ரோல்லாம் இந்த விதிமீறல்களை கேள்வி எழுப்புறதுல இருந்து தான் இந்த மாதிரியான தேர்தல் எதிர்கட்சிகள் குற்றச்சாட்டு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மக்களுடைய ஜனநாயக உரிமை தானே பாதிக்கப்படுது அப்போ மக்கள் தரப்பிலிருந்து மீடியா கேள்வி எழுப்பி அதன் மூலமாக தேர்தலை ஒழுங்குபடுத்துவதுக்கு ஏதாவது செஞ்சாங்களாங்கிறது தான் நம்ம ஊடகத்துடைய செயல்பாட்டையும் அரசியலையும் பொறுத்தணுமே தவிர இந்த கருத்து கணிப்பு மாதிரியான வேலைகள் அவங்க செய்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு சுவாரஸ்யம் கூட்டுவதற்கு அது ஜனநாயகத்துக்கு பங்களிப்பு செலுத்தாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ராதாகிருஷ்ணன் சார் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக தேர்தல் ஆணையத்து மேலே ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் விமர்சனங்கள் வைக்கப்படுறது அப்படிங்கிறது வந்து இயல்பானது தான் ஆனால் இந்த முறை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருந்ததோ ஒருவேளை இந்த விவி பேட் வந்து இப்போ அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த ஒப்புகை சீட்டை வந்து என்னன்னோ இது மாதிரியான காரணங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ அதிகமாக இருக்கும் தேர்தல் ஆணையத்து மேலே இருக்க விமர்சனம் விமர்சனம் ஏன் அதிகமாக இருக்குதுன்னா உங்களுடைய நடவடிக்கையை பொறுத்தா இருக்கும் அதாவது ஒரு பிரதமர் வந்து தொடர்ந்து வந்து என்னென்ன பேசக்கூடாது என்று த
பிரதமரை பொறுத்தவரை ஒரு கிளீன் சிட் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்டரி மாதிரி செயல்பட்டு கொண்டு அவர் என்ன சொன்னாலும் இவங்க வந்து என்ன டவுட் கேட்டாலும் ஒரு கிளீன் சிட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்போ நேற்றைய தினம் கூட இந்த இவிஎம்ஸை பற்றி ஒரு சர்ச்சை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதாவது இவிஎம் வந்து நம்பத்தன்மை குறைவாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் ஆணையம் என்ன செய்யுதுன்னா ஓப் இண்டியா என்ற பாஜகவினுடைய சாதகமான ஒரு வெப்சைட்லேருந்து இது ரொம்ப நம்பிக்கை உடையது தான் இவிஎம் என்று ஒரு ஒரு ஆர்டிக்கல் அதில் வந்திருக்கு அதை எடுத்து போடுறாங்க அதாவது பாஜகவை சார்ந்த ஒரு ஊடகத்தினுடைய அதை எடுத்து போடுறாங்க ஆனால் அது இப்போ மிக வேடிக்கை என்னென்றால் அந்த கட்டுரையில் என்ன சொல்லுதுன்னா கோரா என்று யார் வேணாலும் சந்தேகங்களை கேட்கக்கூடிய அந்த சந்தேகங்களை வந்து யார் வேணாலும் தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்து அவங்க கோட் பண்ணி போடுறாங்க அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு வேடிக்கைத்தனமான வினோதமான ஒரு தேர்தல் ஆணையமாக மாறிவிட்டது இதுதான் மிக வேதனைக்குரியது அடுத்ததாக தமிழகத்தில் பார்த்துருங்களேன் ஒரு பாமக வந்து கோருது ஒரு சிம்பிளை கோருது க டக்குன்னு வந்துருச்சு அதே நேரத்தில் ஒரு அமமுக கோரும்போது அது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வர போய் நின்று அது ஏதோ வெகமெண்ட்டாக இவங்க வந்து இல்லை கொடுக்க முடியாது அவங்க கோடுற அந்த சிம்பிள் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ரெஷர் குக்கர் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு முரண்னு பாருங்களேன் அதாவது பாமக வந்து அதிமுக கூட்டணியில் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் இஷ்யூனால அவங்களால வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாக இருக்க முடியல அமமுகவுக்கு அவர்களுக்கு வந்து மறுக்கிறார்கள் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் உக்க உட்காந்து பஞ்சாயத்து பண்ணி தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஒரு காமன் சிம்பிளே வருது அப்போ அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு நடவடிக்கையும் தேர்தல் ஆணையம் இப்போ வெஸ்ட் பெங்காலினுடைய அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடி சொன்னேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஒரு பெரும் பிரச்சனை நடக்கிறது அப்போ அந்த பிரச்சனை நடக்கும்போது உடனடியாக ஒரு தீர்வாக நீங்கள் என்ன செய்யிருக்கணும் அப்போ கேம்பெயின் அங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கணும் அது ஏன் செய்யவில்லை என்றால் பிரதமருக்கு அடுத்த நாள் அங்கே கேம்பெயின் இருக்குது அப்போ பிரதமருக்கு வழிவகை செய்து கொண்டு ஒரு தேர்தல் ஆணையம் வழிபடுது அது இந்து பத்திரிகை கூட அதை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கு அப்ப தேர்தல் ஆணையம் முழுக்க முழுக்க ஏதோ பாஜகவனுடைய ஒரு நிறுவனமாகத்தான் செயல்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கிறது இதுதான் ஒரு பெரும் பிரச்சனையா நான் பார்க்கிறேன் வர வர அதாவது தேர்தல் ஆணைக்கு அவ்வளோ சேஃப் கார்ட்ஸ் இருக்குது அவ்வளோ கான்ஸ்டியூஷனல் சேஃப் கார்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் என்ன செய்தாலும் இப்போ சேஷன் அதை காமித்தார் அதை பிறகு வந்து ஒரு கோபால்சாமி காமித்தார் எல்லாம் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் ஒரு கிருஷ்ணசாமி கிருஷ்ணமூர்த்தி அதை காமித்தார் தமிழகத்தை சார்ந்த தேர்தல் ஆணையர்கள் இருக்கும்போது ஏதோ ஒழுங்காக தேர்தல் ஆணையம் செயல்படுகிறது கோபால்சாமி இத்தனைக்கும் வந்து ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் அத்வானிக்கு ஹோம் செக்ரட்டரியாக இருந்தவர் அவர் கூட இதை வந்து பீகாரில் இத்தனை இந்த அளவுக்கு ஒழுங்காக தேர்தல் நடந்தது காரணமே கோபால்சாமி என்று இன்னைக்கும் பீகார் மக்கள் கூறுகிறார்கள் அப்படி இருக்கின்ற ஒரு நிறுவனத்தை வந்து இந்த அவள பாதாளத்துக்கு ஆளாக்கின ஒரு பெருமை வந்து சுனில் ஆரோரா என்ற மனிதனுக்கு போய் சாரும் என்று சேரும் என்று நான் கருதுகிறேன் இதுதான் ஒரு பெரிய அவலமாக இருக்கு தேர்தல் ஆணைய மேல நம்ம டவுட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அது எங்க போய் நிக்கும் என்ற பிரச்சனையா இருக்குது அதே மாதிரி இவங்க என்ன சொல்றாங்க ஒன் பர்சன்ட் தான் நாங்க கவுண்ட் பண்ண முடியும் விவி பேட் அது இப்ப கவுண்ட் பண்ண மாட்டாங்களா எல்லாம் முடித்தவர்கள் அதன் பிறகு கவுண்ட் பண்ண போறாங்களா அதுக்கு என்ன ஒரு பயன் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது இதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் நிக்கும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லுது அஞ்சு பர்சன்ட் கவுண்ட் பண்ணுங்க எதிர்கட்சிகள் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கவுண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கறாங்க இது ஐம்பது பர்சன்ட் கவுண்ட் பண்றதுல என்ன பிரச்சனை எனக்கு எனக்கு தெரியல ஏனென்றால் ஏப்ரல் பதினொன்றாம் தேதி ஏழு மணிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டு பதிவாகிறது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டு பதிவு செய்த மனிதர்கள் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் காத்திருக்கணும் அவங்களுக்கு தேர்தல் ரிசல்ட்டுக்காக இவர் என்ன சொல்றாருன்னா இன்னொரு நாலு நாள் ஆகும் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் காத்திருந்த ஏறத்தாழ ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மணி நேரம் காத்திருந்த ஒரு மனிதருக்கு இல்லை என்றால் நம்மள மாதிரி என்ன ஓட்டர்ஸ்க்கு என்ன ஆக போகுது இன்னொரு ரெண்டு நாள் காத்திருந்தாலும் சரி நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் காத்திருந்தாலும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது தேர்தல் ஆணையம் முடிவெடுத்து விட்டது பாஜக அவனுடைய டைரக்ஷன்ல முடிவெடுக்கிறதாகத்தான் இதெல்லாம் அது பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படித்தான் நமக்கு எல்லாம் தோணுறது இது ஒரு பெரும் பிரச்சனையாக பார்க்கிறேன் இந்த தேர்தல் ஆணையம் இனி இது இதே மாதிரி செயல்பாடுகள் கண்டினியூ பண்ணா மக்களுக்கு இந்த டெமோக்ரஸியிலே நம்பிக்கை இழந்து விடுவார்கள் என்ற ஒரு பெரும் பிரச்சனை இருக்கிறது சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் ஆணையம் மேலே இது மாதிரியான விமர்சனங்கள்லாம் வைக்கிறாங்க அதாவது அவங்க வந்து ஆளும் கட்சிக்கு சாதகமாக செயல்படுறாங்க அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே செஞ்சு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க கடந்த காலங்களில் நான் எஸ் எல் ஷக்தர் பெரி சாஸ்திரி போன்றவர்களும் தலைமை தேர்தல் ஆணையர்களாக இருந்திருக்கிறாங்க அப்போது இந்திரா காந்தி தான் ஆட்சியில் பொறுப்பில் இருந்தார் காங்கிரஸில் செல்வாக்கு மிக்க தலைவராக அப்போது கூட இந்த அளவுக்கு மோசமாக இல்லை ஆனால் இந்திரா காந்தியினுடைய கண்ண செய்விக்கு ஏற்ப தான் அவர் செயல்பட்டார்கள் எலெக்ஷன்
புகார் வந்திருக்கிறது பார்த்திருக்கீங்களே ஜேம்ஸ் லிங் லிங்டோ அவர் அப்பழுக்கில்லாமல் நடந்து நடக்கு நடத்தியிருக்கிறார் பிறகு குரேஷியை கூட அவர்கள் நடுநிலையாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் இப்போது இருக்கிற நண்பர் சொன்ன அரோரா அவர்கள் இந்த அளவுக்கு புகாருக்கு ஆளாகிவிட்டாரே என்பது கொஞ்சம் கவலை வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாகத்தான் இருக்குது தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய புனிதத்துவத்தை எப்படி குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு உண்டான புனிதத்துவம் இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அதுக்கு உண்டான முழு புனிதத்துவம் இருக்க வேண்டும் அதை அங் அந்த பொறுப்பு ஏற்கிறவர்கள் அப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்ம நடக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தை போல அது சார்பில்லாமல் தான் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் நடக்கிறது அந்த அளவுக்கு இல்லாமல் விமர்சனத்துக்கு ஆளாகிவிட்டது என்பது வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் சிந்தன் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் ஆணையம் வந்து அது நடுநிலைத்தன்மையோட செயல்படலை அப்படின்றது வந்து ஜனநாயகத்துக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு த்ரெட் அது இல்லை அதாவது நாங்கள் முதல் நாள் இருந்து ஏராளமான புகார்களை தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்ட கொடுத்துட்டே தான் இருந்தோம் ஏன்னா ஒரு எதிர்கட்சியாக இருக்கிற ஒவ்வொரு கட்சிக்குமே அது கடமை இருக்குது என்னென்னா என்ன ஒரு ஒரு விதி மீறல் நடப்பதாக நம்ம கருதினாலும் உடனடியாக தேர்தல் ஆணையத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லணும் அவங்க விதிகளின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்களான்னு உறுதிப்படுத்த வேண்டியிருக்கு இப்போ வந்து தேர்தல் ஆணையம் சில இடங்களில் விதிமீறல்கள் அனுமதிக்கிறாங்க இல்லை வந்து சட்டப்படியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறதுல அவங்களால செயல்பட முடியல அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பலவீனம் அது இந்த இன்னும் தேவையான பவரை கொடுக்கணும் இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து பேசிக்கலாம் ஆனால் எடுக்கிற நடவடிக்கைகள் இப்போது எடுக்கிற நட நடவடிக்கை எடுக்கிறேன்னு பேர் சொல்லிட்டு ஆனால் எடுக்கிற நடவடிக்கை ஒவ்வொன்றுமே நாம் கொடுத்த குற்றச்சாட்டுக்கு விரோதமாக இன்னும் அதை அதை வந்து சொல்லப்போனால் தவறுகளை வந்து பலப்படுத்துவதாக இருந்ததுன்னா எப்படி பார்க்க முடியும் உதாரணத்துக்கு இப்போ போ சில தேர்தலில் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தோம் அதாவது பணம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு புகார் வந்த உடனே ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டாங்க அதாவது கும்பலாக போய் தடுக்கவே முடியாது பணம் கொடுக்குறவங்க யாரும் கும்பலாக போய் கொடுக்கறது இல்லை அப்போ ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டால் ஈஸியாக பணம் கொடுக்கறதுக்கான வழி தான் அமையும் அதே மாதிரி பணம் எடுத்துகிட்டு போகிறத தடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு வண்டி இருக்கிற வண்டியெல்லாம் சோதிக்கிறது இருக்கிற வண்டியெல்லாம் சோதித்து இருக்கிறவங்கக்கிட்டலாம் கையில் இருக்கிற காசை பிடிங்கி வச்சுட்டு கணக்கு கொடுன்னு சொன்னோம்னா அதனால் வந்து பணம் விநியோகம் நிறுத்த போகிறது கிடையாது அதே மாதிரி மேற்கு வங்கத்தில் பிரச்சாரத்தில் ஏற்படுற விதிமீறல்கள் அடிதடி இது போல் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனைகளை சொன்னால் உடனே வந்து நாங்கள் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறோன்னு சொல்லிட்டு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறது எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அதை இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் சார் சொன்ன மாதிரி பிரதமர் பங்கேற்கிற ஒரு மூன்று பேரணிகள் அங்கே நடந்தது அந்த பேரணிகளுக்கெல்லாம் வழி விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு நடவடிக்கை என்று சொல்லுவதாக இருந்தது அதே மாதிரி தொலைக்காட்சிகளில் எந்த பிரச்சாரமும் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கேதார்நாத்தில் ஒரு குகையில் போய் பிரதமர் வந்து இது தியானம் செய்கிறார் அதை வந்து நேரலையில் வெளியிடுறாங்க நேரலை மட்டும் இல்லை அதை அன்றைக்கி நைட் அதை விவாதிக்கிறாங்க அடுத்த நாள் விவாதிக்கிறாங்க அந்த பேச்சை மறும மறுமுறை மறுமுறை ஒளிபரப்புகிறாங்க டாட்டா ஸ்கையில் வந்து ஒரு ஒரு சேனலாக வந்து நரேந்திர மோடியை பற்றியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒளிபரப்பக்கூடிய செய்தி சேனல் வந்து வந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்கு எந்த அனுமதியும் யாரும் வாங்கலை சரி இது எல்லாம் சில விதிமீறல்கள் ஆனால் இந்த கடைசியாக நடைபெற்ற கடந்த மூன்று நாட்கள் நடந்த விவாதம் இருக்கு இல்லையா அதாவது நாம் ஒரு ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணி விவிபேட் இயந்திரங்களை நாடு முழுக்க பயன்படுத்துகிறோம் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோன்னா நம்ம ஏற்கனவே மின்னணு இயந்திரம் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதில் போடுற ஓட்டு சரியாக தான் பதிவாகுதான்னு நமக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஒப்பிட்டு பார்க்குறதுக்காக தான் விவிபேட்டை வந்து அவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணி நம்ம வைக்கிறோம் ஒப்பிட்டு எண்ணி ஒரு தடவையாவது பார்க்கணும்ல இது நாள் வரையிலும் விவிபேட் இயந்திரத்தையும் மின்னணு இயந்திரத்தையும் நேரடியாக ஒப்பிட்டு பார்க்குற மொத்தமாக ஒப்பிட்டு பார்க்குற வேலையே செஞ்சதில்லை சில தொகுதிகளில் எடுத்து எடுத்து ரேண்டமாக தான் எண்ணியிருக்கும் அதில் நமக்கு குஜராத்தில் நடந்த அனுபவம் வந்து ஒரு சில தொகுதிகளில் வந்து எண்ணிக்கை ஒத்து போகலை தெலங்கானாவில் அதே மாதிரியான அனுபவம் இருக்குது கர்நாடகாவில் அதே மாதிரியான அனுபவம் இருக்குது இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை வரும்போது இந்த நீதி அந்த ஒரே ஒரு ஓட்டு மாறுதுன்னு வைங்க இல்லை ஒரு ஐம்பது ஓட்டு மாறுது சில இடங்களில் ஆயிரம் ஓட்டு மாறி இருக்குது இப்படி மாறின உடனே எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன முடிவெடுத்தாங்க தெரியுமா இந்த ஆயிரம் ஓட்டுங்கிற வித்தியாசம் வந்து எலெக்ஷனில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது ஏன்னா வெற்றிக்கு சதவீதம் வந்து வெற்றி மார்ஜின் வந்து இருபதாயிரம் அதில் ஆயிரங்கிறது சிறுசுன்ட்டாங்க அப்புறம் ஒரே ஒரு ஓட்டு தானே இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை இல்லைன்ட்டாங்க பிரச்சனை வந்து இவிஎம்முடைய நம்பகத்தன்மை சம்மந்தப்பட்டது நான் போடுற ஓட்டு சரியாக தான் பதிவாகுதா நான் ஒன்று போட்டால் ஒன்று தான் வரணும் இப்போ கால்குலேட்டரில் நான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இக்வல்ட்டு டூன்றேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருதுன்னா சரி த்ரீ வரல இல்லை த்ரீ வர வரைக்கும் ப
நம்ம வரி பணத்தில் இவ்வளோ ஆயிரம் கோடி செலவு பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இன் சமீபத்தில் இன்னொரு செய்தி வந்தது கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் இவிஎம் இயந்திரங்கள் எங்கேன்னு தெரியலை அப்படிங்கிற செய்தி அதிர்ச்சிகரமான செய்தி இதையெல்லாம் தேர்தல் ஆணையம் அவசர அடிப்படையில் கவனத்தில் எடுத்து இந்த பிரச்சனைகளை தான் தீர்க்காமல் தீர்ப்பை நோக்கியே போயிருந்துருக்க கூடாது இன்றைக்கி வந்து கவுண்டிங் கூட வந்து இப்படி நடந்திருக்க முடியாது உண்மையில் தேர்தல் ஆணையம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான நடவடிக்கை எடுத்துருக்கணும் ஏன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு வயலேஷன்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய சஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஒவ்வொரு சந்தேகத்தையும் தீர்க்க வேண்டிய கடமை தேர்தல் ஆணையத்திட்டு இருக்குது தேர்தல் முடிந்த அடுத்த நிமிடம் இந்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அத்தனை அதிகாரம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போ தேர்தலுடைய கவுண்டிங் வரைக்கும் தான் நமக்கு இருக்கிற அதிகாரம் அப்போ ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கிறதுல தேர்தல் ஆணையம் உண்மையிலேயே கவனமாக செலுந்து செயல்பட்டு தான் கேட்டால் இல்லை ஆக்சுவலாக எதிர்கட்சிகள்லாம் குற்றம் சாட்டுவது உண்மையாகி இருக்குது அதனால் பாதிக்கப்பட்டது எதிர்கட்சிகள் அல்ல மக்கள் அவங்களால் வாக்களித்து அவர்களுடைய தீர்ப்பை சரியாக இந்த நாட்டில் செலுத்து வெளிப்படுத்த முடியலைங்கிற பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இது வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஜனநாயகத்துக்கு அச்சுறுத்தலாக தான் உருவாயிருக்குன்னு பார்க்கணும் தேர்தல் ஆணையத்தின் மீது மிகப்பெரிய அதிருப்தி இருக்குது இது வந்து ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதே கிடையாது நாளைக்கு வந்து இந்த தேர்தல் முறையை நம்புவதற்கோ இல்லை மீண்டும் ஒரு முறை மக்கள்கிட்ட தீர்ப்புக்கு நம்ம போவோம் இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை நம்பின்னு போகிறதுக்கோ ஒரு நம்பிக்கையவே இது கொடுக்கலைங்கிறது தான் உண்மை ஓகே தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ வந்து மக்களவை தேர்தலில் எந்தெந்த பெரிய மாநிலங்கள் வெற்றியை தீர்மானிக்கிற மாநிலமாக இருக்கும் உத்தரப்பிரதேசம் ஒரிசா இப்போது பிஜு ஜனதா தலைவர் பிஜு ஜனதா தள தலைவர் நவீன் பட்நாயக் தலைமையில் இப்போது அண்மையில் தெரிந்த புள்ளி விவரப்படி அதனால் கருத்து கிடைச்சு தான் அது யூகம் தான் இருந்தாலும் கணிசமான இடங்களை மேற்கு வங்கத்தில் கூட பாஜக பெறக்கூடும் என்று பேசப்படுது எல்லாம் தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு தான் அப்படி வந்த வெஸ்ட் பெங்கால் கூட இருக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்தை பொறுத்தவரையில் ஏன் என்ன சொல்கிறேன்னா பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் சம சமாஜ்வாதி கட்சியும் இணைந்திருந்தாலும் காங்கிரஸ் இல்லை அதில் வந்து தனியாக போட்டிடுது ஆகையினால் அங்கே வந்து ஒரு 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 கிளியர் பிக்சர் இல்லை ரெண்டாவது அங்கே மாநிலத்தில் இருக்கிறவர் வந்து பிஜேபி ஸோ அங்கே வந்து கணிசமான ஓட்ட அவர்கள் பெறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு இப்போ இருக்கிற நிலைமை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான மாநிலங்கள் ஹிந்தி பெல்ட் தெளிவாக சொல்ல போனால் ஹிந்தி பெல்ட் ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்கள் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும் ஆனால் தென் மாநிலங்கள் ஒருவேளை ஆந்திர பிரதே பிரதேசத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியினுடைய கட்சி பெருவாரியான இடங்களை பிடித்து மக்களவையிலும் மாநிலங்களிலும் மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலும் பெருவாரியான இடங்களை போய் கைப்பற்றினால் அவர்கள் இப்போது நடுநிலை நடுநிலையாக இருப்பதால் அவர்களுக்கு ஒருவேளை நாளை மோடி அரசாங்கம் உருவாகும் போது அதற்கு கரம் நீட்டுவதற்கான வாய்ப்பு அவருக்கும் உண்டு சந்திரசேகர் ராவுக்கும் உண்டு ஆனால் சந்திரசேகர் ராவ் ஏற்கனவே கமிட் பண்ணிக்கிட்டார் ஃப்ரெட் ஃபெட்ரல் ஃப்ரெட் கூட்டாட்சி முன்னணி என்ற அமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறார் அது கூட அது பூரணம் முழுமை பெற பெறாத காரணத்தினால் அது என்ன மெல்ல மெல்ல மங்கி போய்விட்டது ஆகையினால் அவர் ஒருவேளை தன் நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டால் ஏனென்றால் நண்பர் ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னது போல தெலுங்கானாவிலே ரெண்டு கட்சி தான் காங்கிரஸ்க்கு எதிரான ஒய்ஆர்எஸ் பார்ட்டி டிஆர்எஸ் பார்ட்டி எங்க எந்த காரணத்தினால அவர் வந்து வேற ஆப்ஷன் கிடையாது காங்கிரஸ் எதிர்த்து தான் தமிழ் அவரோட மாநிலத்தில் அரசியல் நடத்த வேண்டும் என்கிற போது காங்கிரஸ்க்கு எதிரான பிஜேபி செல்வதற்கான வழிகள் உண்டு மற்ற மாநிலங்களில் அந்த அளவுக்கு தெளிவான பிக்சர் இல்லை பஞ்சாபில் அகாலி தள் இருக்கு டெல்லியில் நிச்சயமாக ஆம் ஆத்மி இணங்கி போகாது மகாராஷ்டிரத்தில் போகலாம் குஜராத்தில் போகலாம் மற்ற மாநிலங்களில் இருக்கிற சில மாநிலங்கள் வந்து அதனுடைய ஆட்சி அமைப்பை தக்க வைப்பதற்கான ஒரு ஒரு களத்தை உருவாக்குவார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் சார் ராதாகிருஷ்ணன் சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் பாஜக நிறைய இடங்களில் வர வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாரு சார் அது பார்த்தீங்கன்னா சமாஜ்வாதியும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியும் கூட்ட ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் எதிர் எதிரில் போட்டிக்கிட்டவங்க மோடி எதிர்ப்பு அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அவங்க இணைகிறாங்க இந்த யூகம் எந்த அளவுக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கு அது அதோட நிலவரம் எப்படி இருக்குது இல்லை அது இந்த முறை மட்டும்தான் வெற்றி பெறவில்லை அது வந்து இப்போ கோரக்பூரில் பார்த்தீங்கனாலும் அதே மாதிரி பல இடைத்தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா பாஜக பிஎஸ்பி எஸ்பியினுடைய அந்த கம்பெயின் வந்து ஓட் ட்ரான்ஸ்பர்மேட்டியும் சரி கூட ஒர்க் பண்ணுறதாலும் சரி அவங்க வந்து ரெண்டு எக்ஸ்க்ளூசிவ் கம்யூனிட்டிஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக அவர்களுக்கு வந்து பெரும் வாய்ப்பாக தான் இருந்தது அப்போது இந்த முறை ஏன் வெற்றி பெறவில்லை என்று நாம் இன்னும் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் என்றால் இன்னும்
க்ளோஸ் டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்கிறது அப்போ இதில் தான் அந்த இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் அந்த காங்கிரஸ் வருகிறது இப்போ பிரியங்காவை கொண்டு வந்த உடனே காங்கிரஸுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பூஸ்ட் அங்கே வந்து யூபிஆர் நிச்சயமாக வருகிறது ஏறத்தால ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட்ஸ் வர அவங்க வந்து வர வாய்ப்பு இருக்கிறது ஓட்டு சதவீதத்தில் ஆனால் அது கூட இந்த பிஎஸ்பி எஸ்பியினுடைய அந்த ஓட்டு சதவீதத்தை அந்த அளவுக்கு அதாவது வெற்றி வாய்ப்புனா கொஞ்சம் இறங்கலாமே தவிர வெற்றி அவங்களுக்கு தான் இருக்கும் என்ற ஒரு உறுதியான நிலை இருந்தது அதிலிருந்து எப்படி கழுவு கீழே போச்சு இவ்வளோ கீழே போச்சுன்றது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நாம் இன்னும் கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது மோதியாலே அவ்வளோ அங்கே அலை மோதியதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டியது இல்லை கம்யூனல் போலரைசேஷன் அந்த அளவுக்கு நடந்திருக்கான்ட்டு கம்யூனல் போலரைசேஷன் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்து ஓட்டுகளை மட்டும் நம்பி இருக்கின்ற பாஜக ஓரளவுக்கு தான் அந்த ஓட்டுகள் அந்த அந்த சதவீதம் வரும் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அப்போ பாக்கி இருக்கின்றது தான் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் விகாஸ் டெவலப்மெண்ட் வளர்ச்சி என்ற ஒரு இதை வைத்து எடுக்கிறார்கள் இந்த முறை முழுக்க முழுக்க வந்து நரேந்திர மோடி என்ற மனிதரை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி தான் எலெக்ஷன் நடந்தது எது எந்த அளவுக்கு போச்சுன்றா இது பாரதிய ஜனதா கட்சி கட்சி இல்லை ஏதோ மோடி பார்ட்டி அப்படின்னு வைத்த பேர் வைத்தா கூட இது வந்து மிக இல்லை என்று நான் கருதுவேன் அப்போ இவங்க என்ன அவங்களுடைய அந்த இந்துத்துவ அஜெண்டாவும் மோதியும் வச்சு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒர்க் பண்ணுறதாக தான் இதில் தெரிகிறது அதே மாதிரி காங்கிரஸ் எடுத்து சென்ற ஓட்டுகள் அது இன்னும் கொஞ்சம் சற்று நேரத்தில் தெரிய வரும் என்று நான் கருதுகிறேன் அது எந்த அளவுக்கு வந்து இன்ட்ரோட்ஸ் பண்ணியிருக்கு யூபிலேயும் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம வெஸ்ட் பெங்காலை பொறுத்தவரை நாலு முனை போட்டியாக இருந்தது காங்கிரஸ் லெஃப்ட்டு பிஜேபி அதே மாதிரி மம்தா இந்த நாலு முனை போட்டியில் வந்து யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கூறவே முடியாது பெங்காலில் போலிங் இந்த முறை அதிகமாக இருந்தது அது ஏனென்றால் நாலு பேரும் அவங்களுடைய ஓட்டர்ஸை கொண்டு வந்திருப்பாங்க என்ற இடத்துல இருந்து நான் பேசுகிறேன் ஆனால் நார்த் பெங்காலில் பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக பாஜகவுக்கு முன்பக்கம் இருந்தது எஸ்பெஷலி அவங்களோட அலையன்சஸ் வச்சு பார்க்கும்போது அங்கே அந்த கோர்காஸ்டனுடைய அந்த ஏரியாஸில் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு முன்பக்கம் இருந்தது ஆனால் சவுத் பெங்காலில் கூட அவங்க வந்து இன்ட்ரோட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கிறது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியாக தான் நான் பார்க்கிறேன் அதனுடைய விலை என்ன ஆகும் என்றால் அப்போ கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றும் சிபிஎம் கேடர் சிபிஐ சிபிஎம் கேடர் கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றும் பிஜேபிக்கு மாறி இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த பிரச்சனை வருகிறது அது ஏன் மாறுகிறார்கள் என்றால் திரிணாமுல் காங்கிரஸினுடைய வன்முறை காரணமாக மாறி மாறி இருக்கலாம் லெப்டினுடைய தொய்வினால் மாறி இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகள் இருக்கு அதுவும் படிக்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல தான் நான் பார்க்கிறேன் மகாராஷ்டிராவில் மறுபடியும் அதே மாதிரி பிரச்சனை தான் வரும் மகாராஷ்டிராவில் வந்து இந்த அளவுக்கு விவசாயிகள் பிரச்சனை இருக்கும்போது தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்கும்போது ஒரு பட்னவீஸ் அரசு வந்து இது எல்லாம் செவிசாய்க்காமல் ஒரு நாலு வருட காலம் ஆட்சி நடத்தின போது அதன் பிறகும் ஒரு காங்கிரஸ் என்சிபிக்கு வந்து அங்கே வரவில்ல வர முடியவில்லை என்றால் அது நிச்சயமாக காங்கிரஸ் என்சிபியினுடைய அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தான் கூட்டிட்டு காமிக்கிறதே தவிர அது பாஜகவனுடைய வெற்றியாக காண முடியாது என்று நான் கருதுகிறேன் சார் சிந்தன் சார் இப்போ அகில இந்த அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முன்னணி விவரங்கள்லாம் பாஜக தான் முன்னிலையில் இருக்கா மாதிரி சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் அவங்க வந்து மோடி அலை வீசுகிறது அப்படின்னு தான் வந்து தேர்தலை எதிர்கொண்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவில் பெரிய விமர்சனங்கள்லாம் இருக்குது இந்த தடவை மோடி அலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பொய்யாக்கியிருக்கா இந்த நிலவரம் இல்லை நாடு முழுக்க ஒரே பேட்டர்னில் வாக்களிச்சிருக்கிறதா சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் எல்லா மாநிலத்திலையும் அந்தந்த அரசியல் சூழல்களை தனக்கு சாதகமாக பாஜக பயன்படுத்தியிருக்கு அதில் இப்போ உத்தரப்பிரதேசத்தில் நாம் பார்த்தோம் பகுஜன் சமாஜும் சமாஜ்வாதியும் இணைஞ்சு வந்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்னு பார்த்தோம் ஆனால் அங்கே வந்து காங்கிரஸ் பிரியங்கா காந்தியாக களம் இருக்குனாங்க களம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு பிரிஞ்சுது அது சாதகமாக பிஜேபி பயன்படுத்தி நம்ம பார்க்கணும் தேர்தல் முடிவுகள் வரும்போது ஆனால் இப்போதே நமக்கு ஒரு ட்ரெண்டு தெரியுது இந்தி பேசக்கூடிய மாநிலங்களில் பெரும்பான்மையாக தன்னை தக்க வைக்கிறதுல பாஜக எல்லா வசதிகளையும் பயன்படுத்துனாங்கிறது உண்மை ஆனால் அதை பயன்படுத்துறது அரசியல் எதிர்பார்க்கக்கூடியது தானே இப்போ அதற்கும் சேர்த்து எதிர்கட்சிகள் தயாராக இருந்திருக்கணும் அந்த அந்த தயாரிப்பில் எதிர்கட்சிகள் கோட்டை விட்டுருக்காங்கிறது தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி பெங்காலில் ஒரு அதிர்ச்சியான நிலைமை தான் இருக்குது குறிப்பாக இடதுசாரிகளுடைய தளம் ச ஒரு சரிவை சந்திக்குது அது வந்து பாஜகவுக்கு பலன் கொடுப்பது வந்து ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயந்தான் அந்த மாதிரி போகக்கூடாது ஸோ இது வந்து களத்தில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு போராட்டத்தை மீண்டும் ஒரு சரியான அரசியலை நோக்கி மக்களை இழுப்பதை நோக்கி நாங்கள்லாம் செயல்படணுங்கிறத காட்டுது இந்த தேர்தல் களம் வந்து ஒரு படிப்பினை தான் எதிர்கட்சிகளுக்கு ஆனால் எல்லாத்தையும் வச்சுக்கிட்டு அதாவது இப்போ எல்லா
இந்த இந்துத்துவ அரசியலுடைய ஆபத்தையும் அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன விளைவு ஏற்படுங்கிறதையும் கொண்டு போவோம் அதற்கு எதிராக மக்களை திருப்பாமல் அரசு அதிகாரம் அத்தனையும் வச்சிருக்கிற ஒரு பாரதிய ஜனதாவை மீண்டும் தேர்தலில் பார்த்துக்கலாம்னு இருக்க முடியாதுங்கிறது தான் நிலம தொடர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு போர்க்களமாக இருக்க போகுதுன்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒருவேளை மோடியோட ஆட்சி தான் சிறந்த ஆட்சி இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு மக்களோட எண்ணம் அப்படி இருக்குதோ அதை தான் இந்த முன்னணி நிலவரங்கள்லாம் காட்டுது அது மோடியோட ஆட்சி நீடிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் விரும்புகிறார்கள் என்பது ஒரு ஒரு மிக குறைவான அளவு அது உண்மையாக இருக்கலாம் அதே சமயத்தில் இட இந்த டிமானிட்டைசேஷன் பண மதிப்பு இழப்பில் வந்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நடுத்தர மக்கள் நடுத்தர வகுப்பினரும் ஏழைகளும் தான் பணக்காரர்கள் வசதி படைத்தவர்களும் தப்பித்து விட்டார்கள் பெரும்பாலும் அந்த டென்ஷன் இல்லாமல் பிடிச்சிட்டாங்க தப்பிச்சுட்டாங்க அந்த கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தைந்து நாட்கள் இட நடுத்தர வகுப்பினர் மிகப்பெரிய அளவு பாதிக்கப்பட்டிருக்கார்கள் பல தேர்தல்களில் நடுத்தர வகுப்பினர் தான் முடிவு செய்வார்கள் ஏனென்றால் மேஜர் சங்க் அவங்க தான் மக்கள் தொகையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இந்திய கட்டமைப்பில் மக்கள் தொகையில் நடுத்தர வகுப்பினர் தான் அதிகம் எனக்கு வியப்பாக இருக்கிறது ம பண மதிப்பிழப்பு போன்ற பிரச்சனைகளால் அவர்கள் பாதிக்கப்படப்பட்டு இப்படி வாக்களிக்கிறார்களோ என்றது ஆனால் பிரச்சாரம் என்ற ஒரு பலம் ஆளுங்கட்சி என்ற ஒரு பலம் எதிர்கட்சிகளிடையே ஒரு ஒற்றுமையின்மை சர்வ வல்லவன் படைத்த இந்திரா காந்தி அம்மையாரே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழிலே மிகப்பெரிய பலம் வாய்ந்தவரா இருந்த அவரே தகர்க்க அவருடைய ஆட்சியே தகர்க்கப்பட்டது என்றால் அப்போது இருந்த எதிர்கட்சியினுடைய சாலிட் இன்னும் சொல்ல போனால் ஜனதா கட்சி தேர்தலில் மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிடும் போது ஜனதா கட்சி இல்லை ஜனதா அணியாகத்தான் இருந்தது அப்போது பாபு ஜெகஞ்சீவ் நாம இணைந்தார் ஆனால் அப்போது கூட மார்க்சிஸ்ட் கட்சி அதுவரையில் தனித்தே செயல்பட்டு கொண்டிருந்த மார்க்சிஸ்ட் கட்சி கூட அந்த காலத்தில் எமர்ஜென்சிக்கு எதிராக அந்த காலத்திலே வந்து இணைந்தார்கள் இணைந்து ஒரே குறிக்கோளோடு செயல்பட்டார்கள் அப்போ மகத்தான வெற்றி அடைந்தார்கள் அதுபோன்ற நிலை இன்றைக்கு சூழல் எதிர்கட்சியிலே பார்த்தால் அடுத்து யார் பிரதமர் ராகுல் காந்தி ம மம்தா பானர்ஜி சந்திரபாபு நாயுடு ம மாயாவதி என்று பல பேரை சொல்லக்கூடிய இது போன்ற ஒரு 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 குழப்பமான நிலையும் மக்களை குழைப்பிருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அதனால தான் இந்த முடிவுகள் வெவ்வேறு திசை நோக்கி போகிறதாக நான் எண்ணுகிறேன் ராதாகிருஷ்ணன் சார் இப்போ மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆட்சி மாற்றம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை முன் வச்சு தான் வந்து திமுக தேர்தல் சந்திச்சு ஆனால் இப்போ அதோட நிலவரம் அப்படிங்கிறது டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்கு இது எப்படி பார்க்க இதுதான் அடுத்ததாக திமுக தன்னுடைய அந்த கொள்கையில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக நினைக்கிறதா இல்லை பாஜகவனுடைய ஒத்துழைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை இருக்கிறதா இதுதான் கேள்வி நீங்கள் வந்து பாஜகவனுடைய கூட ஒத்துழைக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக இங்கே ஆட்சி நீங்கள் மறந்து விடலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நீங்கள் இங்கே வர முடியாத ஒரு நிலை வரலாம் அதே மாதிரி இடதுசாரிகள் வந்து நீங்கிவிடும் காங்கிரசும் நீங்கிவிடும் என்ற ஒரு நிதர்சனம் இருக்கிறது பட் அது ஒரு அதை தாண்டி நம்ம பார்த்தோம்னா உங்களால் எந்த அளவுக்கு பாஜகவனுடைய இந்த அழுத்தங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்வீங்கன்னு இந்த கேள்வி இருக்கிறது அது முக்கியமாக நம்ம பார்த்துக்கல அது ஐடி துறையானாலும் சரி இடி துறையானாலும் சரி பாக்கி இருக்கின்ற அத்தனை துறைகளாலும் சரி இது ஏவி விடும்போது உங்களுக்கு அதை அதற்காக எதிர்கொள்ள வேண்டிய அந்த இது இருக்குதா கெப்பாசிட்டி இருக்குதா மணிக்கணக்கில் போய் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் உட்கார்ந்து அவங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல நீங்கள் இருக்கிறீங்களா இந்த மாதிரியான கேள்விகள் இருக்கிறது இது ஒரு பெரும் போராட்டமாக திமுக எடுக்காவிட்டால் நிச்சயமாக திமுக என்ற கட்சிக்கு இது பெரும் ஒரு அவலம்தான் அது ஒரு மிக நெகட்டிவாக அந்த கட்சிக்கு செல்லும் ஆனால் நீங்கள் பாஜக கூட சாதகமாக இருக்கின்ற ஒரு பட்சத்தில் நிச்சயமாக நீங்கள் அங்கே அதனுடைய ரிசல்ட்டாக நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நீங்கள் அதிகாரத்துக்கு அதிகாரத்துக்கு வந்து வந்துட முடியும் ஆனால் இப்போ இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் நாம் பார்க்குறோம் என்ன அதிமுக என்ன நடந்து கொண்டிருக்குன்னு பார்க்கின்ற அனைத்து இது கட்சிகளும் நிச்சயமாக அவர்கள் வந்து அந்த நிலை வந்து தங்களுடைய கட்சிக்கு வரக்கூடாது என்று விரும்புவார்கள் அப்போ திமுகவை பொறுத்தவரை இதில் வந்து ஒரு சாய்ஸே கிடையாது என்று நான் கருதுகிறேன் அதாவது போராட்டத்தை தவிர வேறு ஒரு வழியும் கிடையாது திமுகவுக்கு அடுத்த அரசியல் நடத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு அரசியல் கட்சியாக நீடிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு அரசியல் களம் காண வேண்டும் என்றால் நிச்சயமாக போராட்டத்தை தவிர வரையே வழியே இல்லை பாஜக கூட போய் ஜோ அந்த ஜோதியில் ஐக்கியமாயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் இங்கே வந்து அதிமுக என்ன கதி வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறதோ எப்படி வந்து ஒரு நரேந்திர மோடியுடைய படம் வந்து அதிமுகனுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி அடுத்த அறிவாலயத்தில் நரேந்திர மோடியினுடைய படம் வைக்க வேண்டியதாக நிலை வரும் அதுக்கு நீங்கள் போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் போராட போகிறீங்களா அப்போ தமிழகம் இன்னும் பெரும் போராட்டங்களை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல தான் இருக்குது நான் கருதுகிறேன் அதற்கான அந்த
கூடிய சீக்கிரத்தில் மறுபடியும் அமைச்சராக ஆகிவிடுவோம் என்று நினைக்கின்ற எத்தனையோ வந்து மாவட்ட செயலாளர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் இப்போ எல்லாரும் நல்லா சொகுசு வாங்க வாழ்க்கையை வந்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் களவு இறங்கி போராட போகிறார்களா இல்லை அரசியலிருந்து ஒதுங்கி போ ஒதுக்க போகிறார்களா இல்லை இதெல்லாம் நமக்கு சரி வராது நம்ம த பாஜகவை போய் சேர்ந்து சேர்ந்துடலாம் பாஜகவோட சு சுமுகமான உறவை வைத்து கொண்டு வைத்துக் கொள்ளலாம் இது நினைக்கிறார்களா இதுதான் கேள்வியே இந்த கேள்விக்கு பதில் திமுக வந்து இன்று இல்லைனா நாளை அழித்து தான் ஆக வேண்டும் ஏனென்றால் மறுபடியும் இந்த போராட்டம் வந்து இன்றைக்கே ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது அது திமுகவனுடைய அந்த கொள்கை பிடிப்பு எந்த அளவுக்கு இன்னும் திமுக இருக்கா இல்லையா என்றது ஒரு இந்த வாரத்திலே நமக்கு விளங்கிவிடும் சிந்தன் சார் இப்போ வந்து மத்தியிலும் மாநிலத்திலையும் ஆட்சி மாற்றம் அப்படின்னு ஒரு தேர்தல் அவங்க சந்திக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து திமுகவோட அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி இருக்கணும் மக்கள் அவங்க கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க இல்ல தமிழ்நாட்டு மக்கள் தான் தெளிவா வாக்களிச்சிருக்காங்க வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோங்கிறது முக்கியம் அதாவது நீங்க வந்து எப் எப்பாடு பட்டாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்கன்னு மக்கள் சொல்றதாவும் நினைச்சுக்கலாம் அல்லது தமிழ்நாடு வந்து இப்ப மத்தியில் இருக்கக்கூடிய போக்கை விரும்பல அதுல நீங்க உறுதியா இருங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் திமுக சரியான நிலையை தான் எடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது அதிகாரத்தை நோக்கி செல்வதை விடவும் மக்களுடைய விருப்பம் எதுவோ அதை எப்படி நிறைவேற்றுறது என்பதை பார்ப்பார்கள்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் அவர்களுக்கு சாதகமாக வந்தால் சட்டப்படியாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஆட்சி மாற்றத்துக்கான வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அதை செய்வதற்கு பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் ரெண்டு வழி இருக்கு இல்லையா சட்டப்படியாக செய்யும்போது மத்தியில் ஒத்துழைப்போடையும் அதை செய்யலாம் இல்லை மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அரசியலை எதிர்த்து கொண்டே அதை செய்யலாம் அதில் திமுக ரெண்டாவது நிலைப்பாடு எடுப்பாங்கன்னு நான் விரும்புகிறேன் அது அது நடக்கணும் தான் மக்களும் விரும்புவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்போ வந்து இந்த தேர்தலில் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அமமுக தனியாக நிற்கிறாங்க ஸோ வந்து அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸாக வருவாரா அப்படின்றத வந்து இந்த தேர்தல் தான் முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ முன்னணி நிலவரத்துப்படி வந்து டிஎம்கேக்கும் ஏடிஎம்கேக்குமான போட்டியாக தான் இது தெரியுது ஸோ இப்போ அவர் அவர் தொடர்பான மக்களோட எண்ணம் என்னவாக இருக்குது அமமுக டிடிவி தினகர் மக்கள் பொதுவான பார்வை என்று சொல்ல போனால் அமமுக அதிமுக ஓட்டுகளை எந்த அளவுக்கு பிரிக்கிறது என்பதை தான் தெரிய வரும் அது தனி தனிப்பெரும் சக்தியாக வரும் அல்லது மிகப்பெரிய சக்தியாக வரும் என்ற அந்த கேள்விக்கெல்லாம் போக முடியாது எந்த அளவுக்கு ஓட்டை பிரிக்கும் கொஞ்சமாக ஓட்டு பிரிச்சுது அப்படின்னா அது அப்படியே போயிடும் நிறைய ஓட்டு பிரிஞ்சனா வேற வழியில் நம்ம சர்வே ஆகணும் எப்படி என்ற எண்ணத்தில் அதிமுகவும் அமமுகவும் நெருங்கி வருவதற்கான வழிகள் உண்டு சாத்தியக்கூறுகள் உண்டு வருகிறார்கள் என்பது அடுத்த ஸ்டெப் அதனால் மா இது ஒரு பார்வை அதனால் அமமுகவுக்கு அதனுடைய ஃபேட்டை டிசைட் பண்ணக்கூடியது ஆர்கே நகரை பொறுத்தவரையில் ஏன் வெற்றி பெற்று என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆகையினால் இது இது தான் உண்மையான உங்களுக்கு டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் அவங்க பாஸ் பண்ணால் தான் அடுத்த எக்ஸாமினேஷன் அவங்க தயாராக முடியும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் சரி அதே மாதிரி இந்த தேர்தலில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் நீதி மையம் கட்சி தனித்து நின்னாங்க ஆமாம் ஸோ அவங்களோட அவங்கள மக்கள் எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இந்த முன்னணியை வச்சு எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகர்ப்புறங்களில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் இருக்கிறதா நான் நான் பார்க்கிறேன் படி நேற்று ஆமாம் படித்த மக்கள் உள்ள என்று கூட கூறலாம் படித்த மக்கள் என்று வைத்தால் நகர்ப்புறத்தில் வாழ்கின்ற மக்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் படிக்காதவனுக்கு அறிவில்லை என்று கூற முடியாது அவன் அவன் தான் இந்த அளவுக்கு எழுபத்தோ எழுல அவர் இந்திரா காந்தியை தூக்கி போடுது போட்டது வந்து படிக்காதவன் தான் அந்த டைமில் வந்து ஏறத்தால ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே வென்ற மக்களுக்கு இல்லிட்ரேட்டாக இருந்த மக்கள் தான் வந்து கைநாட்டை வைத்துக்கொண்டு இவங்களை வீட்டுக்கு அனுப்பினார்கள் அதே சூழ்நிலை இப்போ இருக்கிறாங்க பார்த்தா படித்தனால இவ்வளோ பிரச்சனை வருதாக நான் பார்க்கிறேன் அப்போது அதை தாண்டி அஃப்கோர்ஸ் கமல் வந்து இதுவரையான இன்னொருத்தர் சொன்னார் நேற்று ஒரு ப்ரோக்ராம் சொன்னார் நெடுஞ்சாலை அரசியல் நடத்தி கொண்டிருந்தார் அதாவது நெடுஞ்சாலையில் மட்டும்தான் போய் கொண்டிருந்தார் கிராமங்களுக்கெல்லாம் செல்லவில்லை என்று அது ஒருவேளை சரியாக இருக்கலாம் அதாவது இவர் வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் ஒரு பெரிய ஒரு இம்பேக்ட் அவர் வந்து காணவில்லை பல இடங்களையும் காணவில்லை பல இடங்களில் இவ இவருடைய பிரச்சாரம் எப்படி அமைந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு 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 பர்டிகுலர் இதை நோக்கி ஒரு லட்சியத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார் அதனால தான் அரவக்குறிச்சியில் பார்த்தா திடீர் என்று அவர் வந்து கோட்சையை பற்றி என்ற ரிமார்க் அது ஏனென்றால் க கமல் வந்து பிஜேபியினுடைய பி டீமாக மாறிவிட்டார் என்று பலரும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கும் அந்த சந்தேகங்கள் இன்னும் இருக்கிறது அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து ஒரு கான்ட்ரவர்சியல் இது சொல்லிட்டு ஒரு நேஷ்னல் லெவலில் வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஒரு சர்ச்சையை உளவாக்கினார் அதை
பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு கட்சியாக இருக்கிறது இன்னமும் செகண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிமுக தான் அது ஜெயலலிதா இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி அதிமுக தான் ரெண்டாவது ஃபோர்ஸாக மக்கள் பார்க்கிறார்கள் என்று நாம் கணிக்க வேண்டி இருக்கிறது அமமுகவனுடைய இந்த வீழ்ச்சி வந்து எனக்கு பெரும் அதிர்ச்சி உளவாக்குகிறது கமலனுடைய இந்த ஏனோதானோ என்ற பேச்சுக்கள் எங்கேயும் இல்லாத ஒரு ஸ்டான்ஸ்னால வந்து எனக்கு கமலனுடைய அந்த இப்போ வருகின்ற வாக்களை வைத்து பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியோ இல்லை என்றால் ஒரு வியப்போ எனக்கு கிடையாது கமலுக்கு வந்த வாக்களை வைத்து பார்க்கும்போது சரி மேலும் பல்வேறு விஷயங்களை பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இணைந்திருங்கள் காவேரி நிகழ்ச்சி உண்மை செய்திகளை உங்கள் கண்முன் கொண்டு வரும் காவிரி நியூஸின் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நொடிக்கு நொடி நாட்டு நடப்புகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் டாட் டிவி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்